बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्री राशन लेने वालों के लिए खुशखबरी सितंबर में भी मिलेगा गेहूं और चावल अगर आप भी फ्री में राशन लेते थे तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है यूपी सरकार ने बताया कि लाभार्थियों को 30 सितंबर तक फ्री राशन का फायदा मिलता रहेगा अगर आप यानी इस महीने भी आपको राशन के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा बीच में खबरें आ रही थी कि सरकार फ्री राशन की सुविधा को अगस्त में ही बंद कर देगी लेकिन सरकार की ओर से इस तरह की खबरों से इनकार किया गया एडेड स्कूल में तेरह साल बाद क्लर्कों की भर्ती का रास्ता साफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के पैंतालीस से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों के सोलह खाली पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया शिक्षा निदेशालय ने सभी 18 मंडलों से खाली पदों की जानकारी जुटाने के बाद शासन को भेज दी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक हड़ता परीक्षा के आधार पर लगभग तेरह साल बाद इन स्कूल में बाबुओं की भर्ती होगी नए भारत का मॉडल राज्य बनकर उभरा यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिजिटल क्रांति का अग्रदूत है भारत के कुल मोबाइल कंपोनेंट्स का 45 प्रतिशत कार्य यही होता है डेटा कलेक्शन में भी उत्तर प्रदेश अग्रणी है सीएम योगी ने कहा यूपी में असीम संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश नए भारत का मॉडल राज्य बनकर उभरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अश्वेधा एलारा इंडिया डायलॉग दो को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश मॉडल स्टेट फॉर फ्यूचर इंडिया विषय पर विस्तार से विचार रखे चलती ट्रेन में तबीयत बिगड़ी तो सीधे डॉक्टर को जाएगा मैसेज अगर चलती ट्रेन में किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो क्या होगा ऐसे स्थिति में बीमार शख्स को इलाज मुहैया कराने के लिए रेलवे ने अपनी व्यवस्था में बदलाव किया अब ट्रेन में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर कंट्रोल का मैसेज स्टेशन मास्टर की जगह सीधे संबंधित डॉक्टर को भेजा जाएगा अधिकारियों का दावा है कि इससे मरीज को जल्द इलाज मुहैया कराने में मदद मिलेगी सिटी एसी बस का तोहफा मिला दुबग्गा से टिकैतगंज तक सेवा शुरू प्रदेश सरकार ने कुर्सी विधानसभा क्षेत्र को सिटी एसी बस का तोहफा दिया लखनऊ के दुबग्गा से टिकैतगंज तक बसों का संचालन मंगलवार से शुरू हो गया इन बसों के संचालन से क्षेत्र के सैकड़ों यात्रियों की राह आसान हो जाएगी पहली बस टिकैतगंज पहुंचने पर यात्रियों में काफी खुशी देखने को मिली कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में आवागमन का साधन रोडवेज की अनुबंधित सीमित बसें थी इसके अलावा डग्गा वाहनों का लखनऊ कुर्सी रोड पर बोलबाला था किसानों के कई तरह के घाटे की होगी भरपाई योगी कैबिनेट ने लिया फैसला किसानों के बेहतरी और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत यूपी की योगी सरकार ने इस दिशा में एक और कदम उठाया विभिन्न कारणों से होने वाली कई तरह के घाटों की सरकार भरपाई करेगी इसके लिए धन का आवंटन हो गया लोक भवन में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि खेत में खड़ी फसल तैयार उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए सरकार अगले पांच वर्षो के लिए एक करोड़ सत्तावन लाख पचहत्तर हजार की धनराशि खर्च करेगी पंद्रह प्रस्तावों पर मोहर अलीगढ़ नगर निगम सहित आठ नगर निगमों का सीमा विस्तार उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को लोक भवन में संपन्न हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंद्रह महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी मिली इसमें विधानमंडल के मानसून सत्र की तिथि भी शामिल है योगी कैबिनेट की अहम बैठक लोक भवन में संपन्न हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में करीब एक घंटा तक इसी चली बैठक में पंद्रह प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई इसके साथ ही नगर विकास विभाग के 12 प्रस्ताव पास हुए प्रदेश में चार नई नगर पंचायत को मंजूरी मिली राम मंदिर निर्माण का 40 फीसदी काम पूरा राम मंदिर के गर्भगृह में 400 पत्थर बिछाए जा चुके हैं और मंदिर के प्लिंत का निर्माण भी पूरा हो गया है ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 को निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण का काम जोरों पर है मंगलवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माण कार्यो का चित्र जारी कर दिया देश दुनिया के भक्तों को मंदिर निर्माण की प्रगति और भव्यता से अवगत कराया ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंदिर निर्माण का चित्र जारी किया राम मंदिर निर्माण का अब तक चालीस काम पूरा हो चुका है अब भूकंप आने से पहले चलेगा पता मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और घरों में रहने वाले लोग अक्सर भूकंप के दौरान सबसे ज्यादा भयभीत रहते हैं कई बार रात में सोते समय लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि भूकंप आया है कि नहीं अब इस खतरे की घंटी से पहले घंटी बजाने का एक सिस्टम छात्रों ने तैयार किया है छात्रों ने इस तरह से तैयार किया है कि भूकंप से पहले होने वाली कंपन को अलार्म सिस्टम में नापा जा सकेगा इस सिस्टम को शॉपिंग मॉल अपार्टमेंट स्कूल आदि जगहों पर इंस्टॉल किया जा सकता है भूकंप आने से पहले उसके कंपन को यह सिस्टम पढ़कर बजने लगता है मनोचिकित्सकों के पास पहुंच रहे मामले अभिभावक इन बातों का रखें खास ध्यान 
कोरोना संक्रमण की वजह से दो वर्ष तक स्कूल्स का संचालन ऑनलाइन होने से बच्चों में स्कूल फोबिया के मामले सामने आने बंद हो गए ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन सुचारू होने के बाद फिर से मनोचिकित्सकों के पास बच्चों में स्कूल फोबिया होने के मामले पहुंचने लगे हैं बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते और आनाकानी करते हैं आगरा के मनोचिकित्सक डॉक्टर यूसी गर्ग ने बताया कि स्कूल फोबिया के हर हफ्ते चार से पांच मामले पहुंच रहे हैं जबकि कोरोना काल में दो वर्ष ऑनलाइन पढ़ाई कराए जाने पर इस तरह के मामले आना बंद हो गए थे स्कूल फोबिया होने की वजह से बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं रहते हैं पीसीएस की रद्द प्रारंभिक परीक्षा के मामले में फैसला सुरक्षित पूर्व सैनिकों को आरक्षण के मसले पर पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया पीसीएस दो में शासनादेश के अनुरूप पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी आरक्षण न दिए जाने पर पूर्व में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर फैसला सुनाते हुए एकल पीठ ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया था पंद्रह सौ अपात्रों के खाते सीज धनराशि की होगी वसूली मैनपुरी जिले में आयकर दाता होने के बाद भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले अपात्रों से धनराशि की रिकवरी होनी है अब उनके खातों में धनराशि नहीं जिसे वापस लिया जा सके ऐसे में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार के आदेश पर 1500 सौ अपात्रों के सभी बैंक खाते सीज कर दिए गए धनराशि वसूली होने तक ये खाते सीज रहेंगे कृषि विभाग लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अपात्रों को बाहर कर रहा है आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे यूपी की योगी सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भर्ती प्रक्रिया से जल्द भरेगी इसके साथ ही इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पदोन्नति से भरे जाएंगे और इन पूर्णकालिक प्रधानाचार्यों को वित्तीय अधिकार भी दिए जाएंगे फिलहाल पांच शिक्षकों के पद खाली है इसकी जानकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने यहाँ गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित कार्यक्रम में की किसानों को पंद्रह दिन में मिलेगा तीन लाख रुपए का लोन देश में किसानों की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया था ये योजना औपचारिक क्रेडिट देने के लिए नाबार्ड के द्वारा उन्नीस में शुरू की गई थी इस योजना के तहत किसानों को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिसके माध्यम से किसान खेती किसानी से जुड़े कार्य जैसे बुआई निराई गुड़ाई कटाई भंडारण और खाद बीज कीटनाशक आदि कृषि सामग्री की खरीद के लिए कृषि लोन उचित दरों पर बेहद कम समय में बैंक से प्राप्त कर सकती हैं किसान क्रेडिट कार्ड पर तीन लाख रुपए तक का कृषि लोन महज चार फीसदी ब्याज दर पर लिया जा सकता है चलती गाड़ी में पांच बार के बीजेपी विधायक को आया हार्ट अटैक हो गई मौत उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की चलती गाड़ी में हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई अरविंद गिरी वही शख्स है जो लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट से पांचवी बार विधायक चुने गए थे बिजली विभाग के रजार पर आई नई तरह की चोरी यूपी के कई शहरों में हो रही है जांच बिजली चोरी रोकने के लिए अफसर हर संभव कोशिश कर रहे हैं चोरी रोकने के लिए नए नए प्लान पर काम हो रहा है बावजूद इसके हर बार बिजली चोरी का नया तरीका सामने आता है ऐसे ही एक तरीके को लेकर यूपी के कई खास शहरों में गोपनीय जांच चल रही है चोरी के इस मामले में मीटर रीडर की मिली भगत सामने आ रही है एनसीआर के शहर गाजियाबाद में इस तरह की बिजली चोरी का खुलासा हो चुका है आई न्यूक्लियर एनर्जी और अंतरिक्ष पीएम मोदी के साथ शेख हसीना चार दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आई बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंगलवार की दोपहर द्विपक्षीय बैठक की दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक के दौरान रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है और इस क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार उन्होंने कहा कि लोगों से लोगों के सहयोग में निरंतर सुधार हो रहा है हमने आई अंतरिक्ष और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया जोशी उमा की रिहाई के खिलाफ अपील पर सीबीआई को है आपत्ति अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल अपील के विरुद्ध सीबीआई की ओर से आपत्ति दाखिल की गई न्यायालय ने अपीलार्थियों को दो सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए छब्बीस सितंबर की तिथि तय की यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की खंडपीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल अपील पर दिया फिर सक्रिय होगी मॉनसूनी हवाएं एक बार फिर से बारिश की उम्मीद जगी है धूप और उमस से परेशान बिहार लोगों को जल्द ही बारिश से राहत मिलेगी आईएमजी और लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है इससे लखनऊ और आसपास के जिलों में गुरुवार से शुक्रवार के बीच बारिश होने का पूर्वानुमान है दो दिनों से तीखी धूप और उमस लोगों को बेहाल किए हुए हैं पंखे कूलर पसीना सूखा पाने में नाकाफी साबित हो रहे हैं 
निकाय चुनाव में जोर शोर से उतरेगी बीजेपी सीएम योगी के घर कोर कमेटी की बैठक में बनी रणनीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में तय हुआ कि आने वाले निकाय चुनाव पार्टी पूरे जोर शोर से जुटेगी पार्टी इसी महीने हर जिले में निकाय चुनाव प्रभारी और निकायों के प्रभारी नियुक्त करेगी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए निर्वाचक बोर्ड का गठन किया जाएगा इन सभी का फोकस मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर होगा ताकि अधिक अधिक छूटे वोटर्स को शामिल कराया जा सके वही अगले साल फरवरी में होने वाले शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच सीट के चुनाव में पार्टी जीती हुई सीट पर मौजूदा चेहरों पर ही फिर से दाव लगा सकती है यूपी में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी हुई शुरू प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए छोटे दलों ने भी तैयारियां तेजी से शुरू कर दी हैं आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इतिहादुल मुस्लिमीन ने अपने चुनाव संचालन की कमेटीज गठित कर दी हैं वहीं पीस पार्टी ने भी किसान पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए कमर कसी राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल की इसी बाबत आगामी ग्यारह सितम्बर को लखनऊ में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई कानपुर के 300 सौ दीनी मदरसों पर मान्यता का संकट 15 से होगा सर्वे कानपुर के 300 सौ दीनी मदरसों पर मान्यता का संकट गहरा गया है ये दारूम उलूम देवबंद या बरेली शरीफ के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित होते हैं अब आर के तहत सभी शिक्षण संस्थाओं की मान्यता जरूरी है इसके लिए सर्वे शुरू किया गया उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद मदरसों को मान्यता देता है इसमें जो अनुदानित मदरसे हैं उनके शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकार वेतन देती है शेष मान्यता प्राप्त मदरसों की परीक्षाओं का संचालन केवल बोर्ड करता है इन सभी में मदरसा बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाता है बड़ी संख्या में ऐसे मदरसे भी हैं जिनके पास बोर्ड की मान्यता नहीं है ये दीनी मदरसे हैं जिसमें उनका अपना पाठ्यक्रम है सेवानिवृत्ति और अनुकंपा नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय देश भर के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए काम की खबर है सेवानिवृत्त और अनुकंपा नियुक्ति मामले पर ताजा अपडेट सामने आया सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ किया कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के वारिस को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती ये संविधान के अनुच्छेद चौदह पंद्रह का उल्लंघन करता है दरअसल मामला अहमदनगर महानगर पालिका बनाम अहमदनगर महानगर पालिका कामगार यूनियन का है 2024 से पहले के विधानसभा चुनाव में भी मोदी का ही सहारा मई 2022 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आठवीं वर्षगांठ के बाद भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आत्मविश्वास से भरी हुई और उत्साहित दिखाई दे रही है हालांकि तब से चीजें बदल गई हैं हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि पार्टी की रणनीतियां पूरी नियंत्रण में नहीं है आंतरिक सर्वे से संकेत मिलता है कि अधिकांश भाजपा मुख्यमंत्री ज्यादा लोकप्रिय नहीं पार्टी को दो से पहले होने वाले चुनाव में सत्ता बनाए रखने के लिए पीएम मोदी की लोकप्रियता और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा करना होगा मछुआर को मिलेगा एससी का आरक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मछुआर जातियों को आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक कदम उठाने की बात कही उन्होंने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को निर्देशित किया कि मछुआर आरक्षण से संबंधित सभी त्रुटियों को दूर करें इसमें निषाद पार्टी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की भी मदद लें ये जानकारी डॉक्टर संजय निषाद ने दी मछुआर जातियों को एस आरक्षण सूची में परिभाषित किए जाने के मुद्दे पर डॉक्टर संजय निषाद और एम मंत्री राकेश सचान ने मंगलवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद